தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிற மாணவர்கள் வந்து ஒரே அட்டம்ப்டில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஆறு வகையான மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த ஆறு வகையான மெத்தட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் தெரியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது தெரிந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இதை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரே அட்டம்ப்டில் ஈஸியாக நம்மளால் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐநூறு மார்க்கை வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நம்மளுடைய தமிழ் ஸ்டோர் சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாம் போகிற எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிக்கேஷனாக வரும் சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த நீட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தெரியும் நமக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் மே மாதம் வந்து நமக்கு நடக்கும் இதில் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் உட்பட அனைத்து மருத்துவத்திற்கு மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்றைக்கி வந்து நீட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப அவசியமாக நடந்துட்டுருக்கு அவசியமான ஒன்றாகவும் இருந்துட்டுருக்கு நீட் எக்ஸாம் எழுதி இதில் வந்து நம்ம குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போய் தான் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போனாலும் அல்லது வீட்டிலே இருந்து படித்தாலும் நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் உங்களோட மதிப்பானது மதிப்பிடப்படுகிறது உங்களோட உயர்வானது உங்களுக்கும் கிடைக்கிறது அந்த வகையில் இந்த நீட் எக்ஸாமை நம்ம வந்து ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன சின்ன வழிமுறைகளை நாம் அக்ரெசிவாக ஃபோக்கஸ்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நிச்சயமாக ஈஸியாக உங்களால் ஒரே அட்டம்ப்டில் வெளியே வர முடியும் அதை பற்றி தான் நம்ம மெயினாக பாஸ் இந்த இந்த வீடியோவில் வந்து பேச போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்டு பயாலஜி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜர் சப்ஜெக்ட் அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு நமக்கு இருக்குது இது தான் மேஜர் சப்ஜெக்ட்னு கூட இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு பாடத்தையும் வந்து ஒரு வாரம் டைம் எடுத்துக்கங்க இது வந்து நான் மெயினாக சொல்ல போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து மார்ச் மாதத்தில் இருக்கும் இந்த மார்ச் மாதம் வந்து ஏப்ரல் மே ஸோ மே மாதம் நமக்கு எக்ஸாம் வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் அவ்வளோதான் நமக்கு டைம் இருக்குது ஒரு மாதம் தான் டைம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ இப்போவே நாம் வந்து நம்ம சொல்கிற இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த மெத்தடில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக உங்களால் வந்து ஒரு ஐநூறு மார்க் குறைந்தபட்சம் ஐநூறு அப்படின்றத அவங்களால் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் ஆனால் ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு பாடத்தையும் உதாரணத்துக்கு இயற்பியல் இருக்குது வேதியியல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு ஒரு பாடத்தையுமே வந்து ஒரு வாரம் முழுக்க நீங்கள் படிக்கணும் இப்போ இயற்பியல் எடுத்துகிட்டிங்க ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இதை ஒரு ஒரு வாரம் படிங்க கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வாரம் படிங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பாடத்துக்கும் ஒரு வாரம் டைம் எடுத்து அந்த நாள் முழுக்க என கிட்டத்தட்ட லீவ்லாம் நிறையா இருந்தது லீவ்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி முழுசாக நீங்கள் படித்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக உங்களால் இதில் பா வெளியில் வந்து வர முடியும் இப்போ இயற்பியல் படிக்கிறீங்க அதாவது ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த ஒரு வாரத்தில் எல்லா லெசனையுமே நீங்கள் டச் பண்ணிடணும் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ரிவிஷன் மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நீங்கள் நிறையாவே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த கிட்டத்தட்ட அந்த ரிவிஷன் மெத்தடில் தான் நான் சொல்ல போகிறது கூட நீங்கள் படித்தது எல்லாமே ஒரே வாரத்தில் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது வாரம் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க அடுத்த கெமிஸ்ட்ரியில் அதே போல் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் படிச்சுருங்க ஒரு வாரம் அந்த மூன்று நான்கு வாரங்கள் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு மேபி வந்து எக்ஸாம் வந்து நெருங்கிறதுக்கு வா கிட்டே வந்துடும் எக்ஸாம் கிட்டே வந்துடும் இந்த நாலு சப்ஜெக்டுமே சேர்த்து உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்து தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இரண்டாவதாக ஒரு ஒரு பாடத்திலையுமே பகுதி வாரியாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு பாடத்தையுமே பார்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு அந்த ஒரு ஒரு பாட்டையுமே நீங்கள் செல்ஃபாக ஒரு எக்ஸாம் வச்சு நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த பார்ட் பார்ட்டாக டெஸ்ட்டு வச்சு அதை நீங்கள் எக்ஸாம் அந்த டெஸ்ட்டை வந்து எழுதிக்கிட்டே வரணும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட் எடுத்து அது ஒரு டெஸ்ட் எழுதுங்க செகண்ட் பார்ட் எடுத்
அப்போ நீங்கள் படிக்கிறதும் பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படிச்சிங்கன்னாவே போதும் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வெளியில் வரவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூக்குரிய அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் என்ன காரணம்னா இப்போ தான் நீங்கள் முடிச்சிருப்பீங்க அதனால் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற அந்த ப்ளஸ் டூ சிலபஸ் நீட்டுக்குரிய ப்ளஸ் டூ சிலபஸை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் அதனால் நான் சொல்ல வர விஷயமே வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் டூ குரிய சப்ஜெக்டை படிங்க நீட்டுக்கு தேவையான ப்ளஸ் டூ குரிய சப்ஜெக்டை படிங்க அதுக்கப்புறமா ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு வாங்க அப்படி வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே ப்ளஸ் டூ படிச்சுருப்பீங்க உடனே ப்ளஸ் டூ குரிய நீட் எக்ஸாம் போர்ஷன் படிக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்சிஆர்டி சிலபஸில் படிங்க அதில் இருந்து தான் ஒவ்வொரு வருடமும் அதிகபட்ச கேள்வியை கேட்டுட்ருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக வந்து என்சிஆர்டிலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வர்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதிக நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கும் பொழுது ப்ளஸ் டூவில் வந்து தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க ப்ளஸ் ஒன்றை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதனால் ப்ளஸ் டூவில் ஃபோக்கஸ்டாக படிங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் படிங்க அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை படிக்க சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நான் அதை படிக்க சொல்கிறேன் சரி அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் மாதிரி தேர்வு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பார்ட் பார்ட்டாக நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதணும் மாடல் எக்ஸாம் நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கம்பல்சரி வந்து எந்த அந்த ஒரு வாரம் என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டை ஃபுல் டெஸ்ட்டு வந்து சனிக்கிழமையோ அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமையோ ஏதோ ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல் டெஸ்ட்டை எழுதணும் முக்கியமாக எழுதுறது த முக்கியம் கிடையாது எழுதி முடிச்சுட்டு அதை நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா எந்த பகுதியில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியை திரும்ப நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அது அமையும் அதனால் எந்த அளவுக்கு செல்ஃப் டெஸ்ட் நீங்களே உங்களை பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ எந்த காரணத்தை கொண்டுமே நீங்கள் எழுதுகிற டெஸ்ட்டை இன்னொருத்தவங்களை கரெக்ஷன் பண்ண விடாதீங்க கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இது இதெல்லாம் ரைட் இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க அதை வாங்கி வச்சுட்டு அதோடு விட்டுருவீங்க நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு நீங்களே எது தப்பு எது ரைட்டுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நீங்களும் உங்களுக்கு உரிய மதிப்பெண்ணையும் போட்டுங்க மார்க்கையும் போட்டிங்கன்னா அப்போ செவன் டுவெண்ட்டிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ எந்த பகுதியில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃபோக்கஸாக பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அடுத்ததாக சொந்தமாகவே ஒரு இலக்கை வந்து நிர்ணயிங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பெரும்பாலான மாணவர்கள் வந்து அதை செய்கிறது கிடையாது அதாவது கோல் இந்த இடத்துல கோல் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் நம்மளால் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாவது எடுக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அது நல்ல விஷயம் தானே நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோக்கஸ்டே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டார்கெட் எடுத்துட்டால் ஓகே பெரும்பாலும் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்க மாட்டோம் நம்ம வைக்கிற ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டார்கெட்டை விட பொதுவாகவே எல்லோரும் கம்மியாக தான் எடுப்பாங்க அதனால தான் உங்கள் டார்கெட்டை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வேலை செஞ்சீங்க ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு நூறு மார்க்கு நூ நூற்றம்பது மார்க்கு குறைஞ்சால் கூட நமக்கு ஓரளவு பீஸ்ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் சீட்டு கிடைக்கிற அளவுக்கு மதிப்பெண் அது கிடைக்கும் அதனால தான் இலக்கை ஃபஸ்ட்டு நிர்ணயிங்க அந்த இலக்கை நோக்கி நீங்கள் பயணித்து வரணும் அப்படி பயணித்து வந்தீங்கன்னா அந்த இலக்கிலிருந்து கொஞ்சம் மதிப்பெண் குறைந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த குறைகிற மதிப்பெண் நிச்சயமாக நல்ல மதிப்பெண்ணாக கண்டிப்பாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்தது கடைசியாக சொல்ல போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவதாக நான் சொல்ல போகிறது கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன்ஸ் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும் அதுவும் அதுவும் இது இது எங்கே இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு புக்ஸை
இந்த ஆறு விஷயங்களையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்து வரப்போகிற ஒரு ஒரு மாதம் முழுசாக இருக்குது அந்த ஒரு மாதத்தில் உங்களால் வந்து எக்ஸாமை ஈஸியாக வந்து ஃபஸ்ட் டைமே வெளியில் வர முடியும் கிட்டத்தட்ட நான் சொல்ல போகிறது இந்த பேட்டர்ன் படி படித்தீங்கன்னா நிச்சயமாக குறைந்தபட்சம் ஐநூறு அப்படின்றது ஈஸியாக நம்மளால் எடுக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டார்கெட் அது மறக்காதீங்க அந்த டார்கெட் வந்து பெரிய டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த பெரிய டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட உழைப்பு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுலேருந்து நூறு நூற்றம்பது மார்க் மைனஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல வருகின்ற மார்க்கானது நிச்சயமாக ஒரு கவர்மெண்ட் சீட்டு கிடைக்கிற அளவுக்கு மதிப்பெண்ணை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஃபோக்கஸ்டாக படிங்க ஸோ நல்லா படிங்க எந்த காரணத்து கொண்டும் எக்ஸாமுக்கு போது மனதை வந்து தளர விடாமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது நம்மளால் முடியும் நம்மளால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற எண்ணத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு எழுதுனீங்கன்னு சொன்னால் வெற்றி என்பது வெகு தூரம் இல்லை தொட்டு விடும் தூரம் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் ந